আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানসেনা পেথাপ শুরুতেই জানিয়ে দেব বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল করতে পারেনি বিএনপি পুলিশের বিরুদ্ধে নেতা কর্মীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ অপরাধ স্বীকার করলে খালেদা জিয়ার প্যারোলে মুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে বললেন তথ্যমন্ত্রী দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে সুজন সম্মেলনে মন্তব্য বিশিষ্ট জনদের এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খোঁজার আহ্বান হজ ক্যাম্পে কোয়ারেন্টাইনে থাকা চীন ফেরত তিনশো বারো জন রাতে বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন জানালো আইইডিসিআর এবং করোনা ভাইরাসের অজুহাতে রসুন পেঁয়াজ ও আদার দাম বেড়েছে আমদানি বাড়লে সহনীয় পর্যায়ে আসবে বলছেন ব্যবসায়ীরা শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম সংবাদে এছাড়াও থাকছে তরুণ প্রজন্মকে বইয়ের প্রতি আগ্রহী হওয়ার আহ্বান ড মাহফুজুর রহমানের এবারে বিস্তারিত সংবাদ নির্যাতন নিপীড়ন করে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন দলটির নেতারা বেগম জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করতে না পেরে নয় পল্টনে আয়োজিত সমাবেশে মানবিক কারণে তাকে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানান তারা এই সময় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন মিছিলে অংশ নিতে নেতাকর্মীদের বাধা দিয়েছে পুলিশ বিস্তারিত জানাচ্ছেন আদিন সচিব বিএনপির পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী সারা দেশের মতো ঢাকার নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে বিক্ষোভ মিছিল হওয়ার কথা ছিল পুলিশের করা নিরাপত্তায় তা করতে না পারায় এই সংক্ষিপ্ত সমাবেশ সমাবেশে বিএনপি নেতারা বলেন এক নায়কতন্ত্র কায়েম করে বিএনপির আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না দলটির মহাসচিব বলেন নির্যাতন নিপীড়ন করে বিএনপি চেয়ারপারসনের মুক্তির আন্দোলন দমিয়ে রাখতে পারবে না কেউই এর আগে সকাল থেকেই বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় সহ আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করে পুলিশ এ সময় কার্যালয়ে যেতে বাধার মুখে পড়তে হয় কর্মীদের পলিটিক্যাল পার্টির কর্মসূচি তাহলে সেখানে পুলিশ ডিপ্লয় হয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে তারপরে আমরা এখানে আছি জন নিরাপত্তার জন্য বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন সমাবেশ থেকে কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মামলা বিচারিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাধান হবে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ রাজধানীর মোহাম্মদপুরে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তিনি একথা জানান তথ্যমন্ত্রী বলেন যদি খালেদা জিয়া নিজের ভুল স্বীকার করেন তাহলে তার প্যারোলে মুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে খালেদা জিয়া তিনি কোনো রাজনৈতিক বন্দী নন তিনি দুর্নীতি দায়ে শাস্তিপ্রাপ্ত আসামি হিসাবে সাজা ভোগ করছেন এবং বাংলাদেশে আইন এবং আদালত স্বাধীন সুতরাং তিনি জামিন পেতে হলে সেটি আদালতের মাধ্যমেই তাকে জামিন পেতে হবে সরকারের তো জামিন দেওয়ার কোনো এক্তিয়ার নাই তাদের পক্ষ থেকে যদি প্যারোলের আবেদন করা হয় প্যারোলের আবেদন মানি এই যে তিনি এই যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে সেটিকে মেনে নিয়ে প্যারোলের আবেদন করলে তাহলে সরকারের সেখানে বিবেচনা করার সুযোগ থাকে অন্যথায় থাকে না 
সরকারের কাছে একমাত্র প্যারোলের জন্য আবেদনের মাধ্যমে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি সম্ভব বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ তবে তিনি এও বলেন মানবিক কারণে তাকে মুক্তি দেওয়ার কোনো এখতিয়ার সরকারের নেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চুয়াডাঙ্গা জেলার শিক্ষার্থীদের সংগঠন ডুসাক আয়োজিত শিক্ষা বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে মাহবুবুল আলম হানিফ এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল সাহেবের প্রতি অনুরোধ করব আপনারা বেগম খালেদ জিয়ার স্বাস্থ্য অসুস্থতা নিয়ে আপনারা এই নোংরা রাজনীতি বন্ধ করেন আপনারা রাজনীতি করছেন বেগম খালেদের অসুস্থ সরকারকে একটা বিব্রত করা অবস্থায় ফেলার জন্য দৈনন্দিন মিথ্যাচার করে যাচ্ছেন যদি আপনারা মনে করেন বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিকভাবে অসুস্থ তার উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেওয়ার প্রয়োজন আছে তাহলে আপনারা সরকারের কাছে প্যারোলে মুক্তির আবেদন করেন যেটা আইন সিদ্ধ এবং সেটার জন্য সরকার বিবেচনা করতে পারেন দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিশিষ্ট চন্দ্রা রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে সুশাসনের জন্য নাগরিক সূচনের জাতীয় সম্মেলনে তারা অভিযোগ করেন নির্বাচনের নামে নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খোঁজার আহ্বান জানান তারা হুমায়ুন জ্যেষ্ঠের রিপোর্ট সুজনের জাতীয় সম্মেলনে বক্তারা বলেন গণতন্ত্র তখনই গতিশীল হয় যখন সৎ যোগ্য ও দায়িত্বশীল জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয় আর এর একমাত্র মাধ্যম সুষ্ঠু নির্বাচন তবে নির্বাচন ব্যবস্থার অনেক সংস্কার হলেও এখনো প্রত্যাশা পূরণ হয়নি এর দায় নিতে হবে সকল রাজনৈতিক দলকেই সুশাসন এবং নির্বাচন এর কিন্তু কোনো বিকল্প নেই অনেকগুলো সংস্কার করা হয়েছে কিন্তু তারপরেও আমরা অর্জন করতে পারছি না কেন লক্ষ্য অর্জন করছিল পারছি না কেন বিরোধী দল অংশ নিতে পারে কিন্তু বিরোধী দল যাতে জয়লাভ করতে না পারে নির্বাচনের বিজয় সংক্রান্ত যে অনিশ্চয়তা সেইখানে তারা প্রধান মনোযোগ দিবে বক্তারা বলেন নির্বাচন গ্রহণযোগ্য না হলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়া নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খোঁজার আহ্বান জানান তারা ভবিষ্যতে আমরা মানে সুস্থ নিরপেক্ষ নির্বাচন দেখব কিনা সেভাবে সন্দ আছে সুস্থ নিরপেক্ষ নির্বাচন সেই ব্যবস্থা আমরা ফিরে আনতে পারি আমরা সবাই এর জন্য যে যত বেশি প্রয়োজন আমরা আন্দোলন করব আমাদেরকে সক্রিয় হতে হবে অ্যাক্টিভিস্ট তৈরি করতে হবে আমাদের সরকারকে উন্মুক্ত করতে হবে ওপেন গভর্নেন্স সুজন এক দফা রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসবে এবং সেটি হলো দেশের রাজনৈতিক সংস্কারে নির্বাচন পদ্ধতি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন সহ বিশ দফা প্রস্তাব দেওয়া হয় জাতীয় সম্মেলন থেকে হুমায়ুন জিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা আওয়ামী লীগের সংসদীয় বোর্ড ও স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ডের যৌথ সভা শুরু হয়েছে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সভায় পাঁচটি সংসদীয় আসনের উপনির্বাচনে সংসদ সদস্য প্রার্থী এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও কাউন্সিলর পদে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়া হবে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া সংসদীয় আসনগুলো হল বাগেরহাট চার যশোর ছয় গাইবান্ধা তিন ঢাকা দশ এবং বগুড়া এক পরিপাকতন্ত্র লিভার ও অগ্নাশয় রোগের চিকিৎসা সেবা বাড়ানোর জন্য চিকিৎসকদের উন্নত প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার ওপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্যাস্ট্রো অ্যান্টারোলজি সোসাইটির প্রতিনিধি দলের সদস্যরা গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি একথা বলেন বাংলাদেশ গ্যাস্ট্রো অ্যান্টারোলজি সোসাইটির প্রতিনিধি দলের সাথে ব্রিটিশ সোসাইটি অফ গ্যাস্ট্রো অ্যান্টারোলজির সভাপতি ডাক্তার ক্যাথরিন অ্যাডওয়ার্ড সহ বিশ্বের কয়েকজন প্রথিত যশা বিশেষজ্ঞ এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ সোসাইটি অফ গ্যাস্ট্রো অ্যান্টারোলজিকে এদেশের জনগণের চিকিৎসা সেবা উন্নত করতে সহায়তা দেয় ধন্যবাদ জানান একই সাথে এ সেবা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তিনি হজ ক্যাম্পে কোয়ারেন্টাইনে থাকা চীন ফেরত তিনশো বারো জন রাতে বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন বলে জানিয়েছেন রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইইডিসিআর সর্বশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে রাজধানীর মহাখালীতে সংবাদ সম্মেলনে আইইডিসিআর এর পরিচালক মির্জাদি সাব্রেনা ফ্লোরা বলেন 
হজ ক্যাম্পে চোদ্দ দিন পর্যবেক্ষণে থাকার পর কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়নি তা নিশ্চিত হওয়ার পর ছাড়পত্র দেয়া হবে তবে যারা বাড়ি ফিরে যাবে তাদের নিয়ে কোন ধরনের আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি এ সময় তিনি বলেন করোনা আক্রান্ত সন্দেহে দেশে এ পর্যন্ত বাষট্টি জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে তবে কারোরই শরীরে এমন ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি তিনশো বারো জনের পরিচয় গণমাধ্যমে প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল হওয়ারও পরামর্শ দেন আইইডিসিআর এর পরিচালক তাদের সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে কোন রকমের মানে বিধি নিষেধ কিন্তু নেই তারা আমাদের মতনই একজন এবং আমরা যখন তারা ওই কোয়ারেন্টাইন শেষ করে আসবেন আমরা তাদের সাথে উইদাউট মাস্ক কথা বলবো তো সেটাও মনে হয় যে একটা মেসেজ হবে সবার জন্য যে তাদের থেকে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে হতে চান এটা তার পছন্দ কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে তারা আমাদের কেয়ার অফে আছে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু আমরা তাদের আইডেন্টি যাতে ডিসক্লোজ না হয় সেই বিষয়টা আমাদেরকে দেখতে হবে দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানীর আসকোড়ায় হজ ক্যাম্পে আছেন আমাদের সহকর্মী শফিকুল ইসলাম শামীম আমরা সরাসরি কথা বলছি তার সাথে শামীম শামীম ক্যাম্পে থাকা চীন ফেরত বাংলাদেশিদের বাড়ি ফেরার কার্যক্রম কি শুরু হয়েছে পৃথা আপনারা আসলে জানেন যে আজকে বিকেল থেকে যে চূড়ান্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা কোয়ারেন্টাইনে থাকা তিনশো বারো জন বাংলাদেশির তারা কিন্তু এখনও ভিতরেই আছেন এবং তাদের যে চূড়ান্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা সেটি আসলে চলমান রয়েছে এবং কিছুক্ষণ আগেও আমরা লক্ষ্য করেছি যে এখানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বেশ কিছু গাড়ি ভিতরে প্রবেশ করেছে পাশাপাশি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আপনারা জানেন যে শুরুর থেকেই কিন্তু বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এখানে যারা কোয়ারেন্টাইনে ছিল তাদেরকে তত্ত্বাবধানের জন্য এবং এখানে নিয়মিতই যে তাদের যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়টি সেই স্বাস্থ্য পরীক্ষাও কিন্তু চলমান রয়েছে এবং আজ সেই চূড়ান্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষার পরেই মূলত তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং কিছুক্ষণ আগে আমরা কথা বলেছিলাম কয়েকজন অভিভাবকের সাথে কারণ এখানে যারা রয়েছেন অধিকাংশই হচ্ছে স্টুডেন্ট তারা চায়নার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত রয়েছে এবং উহান প্রদেশেও অনেকে ছিলেন তো তারাও কিন্তু আসলে আত্মীয় স্বজন যারা এসছেন অনেকে তাদের নিতে তো তারা কিন্তু আনন্দ প্রকাশ করেছেন যে তারা এখন নিশ্চিত যেহেতু তাদের কোনো আর শঙ্কা নেই তারা শঙ্কা মুক্ত এর জন্য সরকারকে তারা ধন্যবাদ জানিয়েছেন পাশাপাশি এখানকার যে ব্যবস্থাপনা সেটিরও কিন্তু তারা তারা ধন্যবাদ জানিয়েছেন একটি বিষয় হচ্ছে যে এখানে আমরা এক ফেব্রুয়ারি যখন এসছিল তখন কিন্তু অনেকটা অনেকের সংখ্যা ছিল এবং অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল দীর্ঘ জার্নির পরে কিন্তু এখন সেই সংখ্যাটি একেবারেই কেটে গেছে এবং কিছুক্ষণ আগে আমরা জানতে পেরেছি যে এখানে কিন্তু তাদের ডিনারের ব্যবস্থা আছে এবং তাদেরকে ডিনারের পরেই মূলত এখানে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে তবে তিনশো বারো জনকে আজকে রাতের মধ্যে হয়তো যাওয়া সম্ভব হবে না অনেকের কারণ অনেকেই দূরে রয়েছে তারা হয়তো বা আগামীকালকে নাগাদ যেতে পারে তবে একটি বিষয় হচ্ছে যে এখানে সব মিলিয়ে বলা চলে যে হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েকজনকে ছেড়ে দেওয়া হবে তো এই ছিল আমার কাছে আশকোনা থেকে সবশেষ পরিস্থিতি শামীম আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আশকোনা হজ ক্যাম্প থেকে কোয়ারেন্টাইনে থাকা চীন ফেরত তিনশো বারো জন বাংলাদেশিদের বাড়ি ফেরার সবশেষ খবরাখবর জানাছিলেন সহকর্মী শফিকুল ইসলাম শামীম সিঙ্গাপুরে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত চার বাংলাদেশি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার সুযোগ নেই সিঙ্গাপুর সরকারের তত্ত্বাবধানে তাদের চিকিৎসা চলছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন সাভারের বিসিএস পঁচাশি ফোরামের বার্ষিক সম্মেলন শেষে তিনি এসব কথা জানান পররাষ্ট্র সচিব বলেন করোনা ভাইরাস নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্যতম কারণ হল বাংলাদেশি অনেক ছাত্রছাত্রী এখনও চীনে রয়েছেন সিঙ্গাপুরের সরকারের নিয়ন্ত্রণে তারা আছেন সুতরাং সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার কোনো সুযোগ নেই কোনো ভ্যাকসিন বা এটাকে কিওর করার মতো এখনো কোনো কিছু আবিষ্কার বা কিছু করা যায় নাই সুতরাং তারা সুস্থ হলে তারা যদি দেশে আসতে চায় তখন তো আনাই হবে করোনা ভাইরাসের অজুহাতে দাম বেড়েছে রসুন পেঁয়াজ এবং আদার টিসিবির তথ্য অনুযায়ী এক মাসের ব্যবধানে আমদানি ভেদে কেজি প্রতি রসুনের দাম বেড়েছে শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ খুচরা বাজারে কেজি প্রতি রসুন বিক্রি হচ্ছে দুশো থেকে দুশো টাকায় উৎপাদন ও আমদানি বাড়লে এসব পণ্যের বাজার সহনীয় পর্যায়ে চলে আসবে বলে মনে করেন ব্যবসায়ীরা সরফুল আলমের রিপোর্ট রসুন মশলা জাতীয় এ পণ্যের বছরব্যাপী যে চাহিদা তার বেশিরভাগই আমদানি নির্ভর আর রসুনের সবচেয়ে বড় উৎপাদক দেশ চীন ট্যারিফ কমিশনের তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর চীন থেকে প্রায় পঁচানব্বই ভাগ রসুন আমদানি করা হয় চীনে করোনা ভাইরাস আর দেশে আবহাওয়া ও উৎপাদন কম হওয়ায় দাম বাড়ছে এ পণ্যের 
মজুদ পণ্যের বাড়তি দাম ও পরিবহন ব্যয়ও এর জন্য দায়ী অভিযোগ ব্যবসায়ীদের রসুন দামটা আগে ছিল 130 টাকা কেজি প্যাকেজ রেট এখন বর্তমানে আছে 180 থেকে 85 টাকা আপনারা যে ভাড়াজের জন্য জানা থেকে কোনো মাল বাংলাদেশে আসতে পারতাছে না যাদের মাল আছে তারা মালটা মানে বাড়তি দামে মানে তারা বিক্রি বিক্রি করতেছে সরকারি বিপণন সংস্থা টিসিবির তথ্য অনুযায়ী এক মাসের ব্যবধানে মান ও প্রকার ভেদে সবচেয়ে বেশি দাম বেড়েছে রসুনের কেজি প্রতি রসুন শতকরা প্রায় 45 পেঁয়াজ 7 আদা 8 ও শুকনো মরিচের দাম বেড়েছে প্রায় 54 ভাগ খুচরা বাজার আমরা বিক্রি করতে আসি রসুন হলো 200 টাকা কেজি 190 থেকে 200 টাকা কেজি আমি 185 টাকা করে কিনছি রসুন চায়নার কেলেমডায় যে মালগুলা জরেন আপনার যানবাহনে ছিল ওগুলাই তো তারা বলতাছে যে নতুন করে ছাড়বে না এইজন্য নাকি তারা এটা মোকামে যারা তারা এটা দাম বাড়ায় দিছে আলী পেজ আসতে আরো 20 25 দিন সময় লাগতেছে তো মাসখান একটা গ্যাপ আছে এই গ্যাপটা পূরণ করতে হলে তো পেজের দরকার আছে এই পেজটা উঠলে তখন আবার দাম কমানোর সম্ভাবনা থাকবে এছাড়াও বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে সয়াবিন তেল ডাল চিনি পোলাও চাল তবে স্থিতিশীল রয়েছে বয়লার মুরগির দাম কেজি প্রতি বয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে 120 থেকে 130 টাকায় শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা অপরাধ কর্মকাণ্ডের সাথে রোহিঙ্গারা যেন জড়িয়ে না পড়ে সেজন্য তাদের কঠোর নজরদারিতে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ জামান খান কামাল বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের 25 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে রাজধানীর আগারগাঁওে আয়োজিত কুচকাওয়াজ ও পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা জানান রোহিঙ্গাদের শিগগিরই কাটাতারের বেড়ার আওতায় আনা হচ্ছে বলেও জানান তিনি সেই সাথে গোটা রোহিঙ্গা ক্যাম্প ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার নজরদারিতে আনা হবে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সেনা বাহিনী এটি নিয়ে কাজ শুরু করেছে বলেও জানান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আগর লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আমাদের এলাকায় রয়েছে আমাদের সেই টেকনা ফুকিয়ায় যত আমাদের জনগণ তার প্রায় তিন গুণ জনগণ সেখানে উদ্বাস্তু হিসাবে এখানে অবস্থান করছে তাদেরকে টহল দিয়ে তাদের এলাকায় রেখে দেওয়ার জন্য আমাদের পুলিশ আমাদের বিজিবি আমাদের র‍্যাব প্রয়োজনে আনসারও কাজ করছে এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে আরো এই রাখার জন্য আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন যাতে করে আমরা এই কাটাতারের বেড়া স্থাপনের জন্য সেই কাজটিও হচ্ছে সেই কাজটি হয়ে গেলে আর এই যত্রতত্র রোহিঙ্গারা বের হয়ে যেতে পারবে না তরুণ প্রজন্মকে বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করতে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে তাদের হাতে বই পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান রাজধানীর কাওরান বাজারে এটিএন বাংলার স্টুডিওতে এস এম মাসুদ রানার বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে তরুণদের বই পড়ার আহ্বান জানান তিনি বিস্তারিত জানাছেন রাসনা দাস তরুণ লেখক এস এম মাসুদ রানার মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস মেঘের মোড়ক উন্মোচন করে এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান বলেন এটিএন বাংলা শুরু থেকেই প্রতিভাবান লেখক ও শিল্পীদের সুযোগ করে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই সুযোগ অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি এই ভাষা আন্দোলনের মাসে তরুণদের বই পড়ে দেশের সঠিক ইতিহাস জানারও আহ্বান জানান তিনি আমাদের পরবর্তী জেনারেশনের ছেলে মেয়েদের যদি আমি বই সম্পর্কে যদি উদ্বুদ্ধ করতে চাই তাহলে আমাদের এইগুলি ইন্টারনেটের মাধ্যমে দিতে হবে ইন্টারনেটে থাকলে তারা হয়তো যখন খুঁজবে তারা পড়ার ইচ্ছা থাকলে তখন দেখবে ওখান থেকে পড়বে কেউ এখন আর বই পড়ে না সুতরাং এদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হলে এটি একটা বড় উত্তম পন্থা এটা আমাদের করা উচিত এবং আমার মনে হয় আমরা অ্যাজ এ এই পুরাতন বাংলাদেশের পুরাতন চ্যানেল হিসেবে এই কাজটি আমরা করতে পারি সে পাঁচটি বই লেখছে পাঁচটি বই তার হাতে ছিল সেদিনকার চারটি বই তো প্রত্যেকটা খুলে দেখলাম প্রত্যেকটা আমাকে উৎসর্গ করা लिखे डॉक्टर 
मन कर प्रशासन विक्रय विपणन मीरमोतर हासान उपदेषा अनुष्ठान समन्वय और सम्प्रचार तशिक आहमेद एदेष्टा अनुष्ठान मोहन खान उपस्थित छेन्दास एटीएन बांगला ढाका मुजिब बर्षोपलक्षे आगामी जुलर मध्य देश में शतभाग विद्युत सम्भव है विद्युत और जालानी प्रतिमंत्री नजरुल हामिद पेपो राजधानी निकुंजे पल्ली विद्युत बोर्ड महाव्यवस्थापक सम्मेलन उपलक्षे आयोजित अनुष्ठने देश के प्रानिक पर्या विद्युत सूफल पे सरकार ग्राहक प्रति विद्युत व्यवहार आठानबे किलोवाट एक हजार किलोवाटे उन्नत करते चाय विद्युत प्रतिमंत्री बरकार शुद्ध विद्युत संजोग ही देविच्छि विद्युत दीते क्या कर आज विश्व शिशु कैंसर दिवस ए उपलक्षे बंगबंधु शेख मुजिब मेडिकल विश्वविद्यालय पेडियाट्रिक हेमाटोलजी और अनकोलजी विभाग विभिन्न कर्मसूचर आयोजन कर सकाले आलोचना सभार प्रधान अतिथि छे बंगबंधु शेख मुजिब मेडिकल विश्वविद्यालय उचार्य कनकानी बड़ुआ विश्वविद्यालय उपाचार्य अध्यापक शाहाना आखार रहमान पेडियाट्रिक हेमाटोलजी और अनकोलजी विभाग के चेयरमैन अध्यापक अनोर करीम अनुषदे डीन अध्यापक चौधरी यकूब जमान ये बक्त्य रखें दिवस उपलक्षे चित्रांकन प्रतिजोगता और रैली अनुष्ठित है विएनपि चेयरपार्सन बेगम खालेदा जिया पैरल मुक्तर आवेदन कर ले सर्वोच्च गुरुत्व दिए विवेचना स्थानीय सरकार मंत्री तजुल इसलम मम सिंह भालुका उजिला परिषद सम्प्रसारित कमप्लेक्स भवन और हलरूम उद्बोधन शेषे एक गृहायण और गणपूर्त प्रतिमंत्री शरीफ आहमेद मम सिंह सिटी करपोरेशन मेयर इकरामुल हक टीटू इस समय उपस्थित छे सबमेरिन केबल विद्युत पेल पद्मा नदी बेष्टित शरियतपुरे नड़ियाार चर आत्रा और नोआपाड़ा इूनियन प्राय एक हजार परिवार दोपुर चर आत्रा आजिजिया स्कूल एंड कलेज मठे विद्युत संजोग उद्बोधन करें पानी सम्पद उपमंत्री ए के एम एनाम हक स्वामी परवर्ती भेदरगंज और जजिरा उपजार कूडे चर काचिकाटा इूनियन और चाँदपुर तीन इूनियन प्राय बीस हजार परिवार विद्युत संजोग पा जान पानी सम्पद उपमंत्री फैशन जगत स्वर्गरज्य हिसेबी परिचित फ्रांसर राजधानी पैरिस अनुष्ठित हल आंतर्जा टेक्सटाइल मेला दुहजार बीस विश्व पचिश टी देश साढ़े सात प्रदर्शक साथेदेश बिश्ट कम्पानी ये अंश नए यह मेलार आयोजन कर जार्मान फ्रांकफुर्ट मेस करना भाइर कारण चीन अनेक कम्पान रेजिस्ट्रेशन कर मेल में अंश नीते सरकार सहयोगता पेले मेल में आो भलो सम्भव बंगलेशी व्यवसायी एशियार ग्रेटेस्ट ब्रांडस एंड लीडर्स पुरस्कार पे एटीएन बांगलार चेयरमैन ड महफुजुर रहमान बैंकक एक होटेले आयोजित अनुष्ठने थाइलैंडे जिम्बाबुएर कन्सल जेनरल डर क्यूंग सैक चेरियन ओंग सक इवेंट कैल स्कैपर मालदीपर स्थायी प्रतिनिधि हुदा आली शरीफ ए पुरस्कार प्रदान करें ड महफुजुर रहमान पक्षे एटीएन बांगलार कलकार प्रतिनिधि तपन रॉय पुरस्कार ग्रहण करें फास्टेस्ट ग्रोईंग लीडर दो हजार उन्नीस बीस और बेस्ट बेंगल सैटेलैट चैनल इन बांगलेश हजार उन्नीस बीस हिसेबी ताके पुरस्कार दे सकाले राजधानी कारवान बजारे एटीएन बांगला कार्यलय ड महफुजुर रहमान हाथे पुरस्कार तुले दें तपन र राजधानी मुग्धा मेडिकल कलेज हासपत् रूपाली बैंक लिमिटेड एटीएम और कलेेक्शन बूथ उद्बोधन उपलक्षे आयोजित उद्बोधन अनुष्ठने परेश बन और जलवायु परिवर्तन संक्रांत संसदीय स्थायी कमिटी सभापति सबर होसेन चौधरी रूपाली बैंक व्यवस्थापना परिचालक और प्रधान निर्वाह कर्मकर्ता ओबायदुल्ला अल मासूद उपव्यवस्थापना परिचालक खुंदकार आताउर रहमान 
অরুণ কান্তি পাল পাঁচশোজা বিশিষ্ট হাসপাতালের পরিচালক ডাক্তার শহীদ মোহাম্মদ সাদিকুল ইসলাম অধ্যক্ষ ডাক্তার শাহ গোলাম নবী উপস্থিত ছিলেন বুথার মাধ্যমে হাসপাতালের রোগীদের বিভিন্ন ফি ডায়াগনস্টিক টেস্টের ফি সহ অন্যান্য ফি দেয়া যাবে রাজধানীর মিরপুর চিড়িয়াখানা রোডে অভিজাত ব্র্যান্ড সব আর্টিসানের আউটলেটের উদ্বোধন করা হয়েছে পুলিশের ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি হাবিবুর রহমান ক্রিকেট তারকা মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ রুবেল হোসেন আর্টিসান আউটফিটার্স লিমিটেডের চেয়ারম্যান অনিতা গোমেজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রেতাদের জন্য আর্টিসানের পাশাপাশি প্রথমবারের মতো একই সাথে পাওয়া যাবে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড মিনি গুড ও রকিজের পোশাক পেইনলেস ডেলিভারির উদ্যোগ নেয় ইম্পালস হাসপাতালকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ রাজধানীর তেজগাঁও ইম্পালস হাসপাতাল আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি ধন্যবাদ জানান এ সময় মা ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সরকারের নেয়া নানা পদক্ষেপের কথাও উল্লেখ করেন তিনি এই সেবা শুধু রাজধানী কেন্দ্রিক নয় সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী সিজারিয়ান অপারেশন উদ্বেগজনক হারে বেড়ে গেছে মন্তব্য করে অনেক সময় তা প্রসূতি মায়ের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেয় বলে মনে করেন সেমিনারে অংশ নেওয়া চিকিৎসকরা মিডিয়া এজেন্সি টপ অফ মাইন্ডের এক যুগ পূর্তি আজ এ উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানটির অফিসে এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমানের পক্ষে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা প্রশাসন বিক্রয় ও বিপণন মীর মোতাহার হাসান এটিএন বাংলার বিক্রয় ও বিপণন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন দীর্ঘদিনের পথচলায় টপ অফ মাইন্ডের পাশে থেকে সার্বিক সহযোগিতার জন্য এটিএন বাংলাকে ধন্যবাদ জানান প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জিয়াউদ্দিন আদিল জানাবো পার্টেক্স খেলার খবর বাংলাদেশের বিপক্ষে একটি টেস্ট তিনটি ওয়ান ডে ও দুটি টি টোয়েন্টি খেলতে বিকেলে ঢাকায় এসেছে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট দল আগামী বাইশ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি মিরপুর শেরি বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে টাইগারদের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট খেলবে সফরকারীরা এরপর সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এক তিন ও ছয় মার্চ তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজে মুখোমুখি হবে দুই দল নয় ও এগারো মার্চ ঢাকায় দুই ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলে বাংলাদেশ সফর শেষ করবে জিম্বাবুয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ম্যানচেস্টার সিটিকে আগামী দুই মৌসুমের জন্য নিষিদ্ধ করেছে ওয়েফা ইংলিশ ক্লাবটির বিরুদ্ধে আর্থিক নীতিভঙ্গের প্রমাণ পাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেয় তারা এতে দু হাজার বিশ দু হাজার একুশ ও দু হাজার একুশ বাইশ মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে পারবে না ম্যানসেটে ওয়েফার যে আর্থিক নীতি তা মূলত ফিনান্সিয়াল ফেয়ার প্লে নামে পরিচিত দু সাল থেকে এই নীতি চালু রয়েছে দল বদলের বাজারে কোন দল যেন অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে না পারে তা দেখভাল করাই এই নীতির উদ্দেশ্য ম্যানচেস্টার সিটি তা ভঙ্গ করেছে বলে জানিয়েছে ওয়েফাব যদিও ইংলিশ ক্লাবটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে খেলাধুলার সর্বোচ্চ আদালত সিএএস এর কাছে এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আবেদন করবে তারা বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজধানীর উত্তরায় বেঙ্গল কর্পোরেট লিগের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হল ম্যাচ শেষে চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি ও সেরা খেলোয়াড়দের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান মোর্শেদ আলম ভাইস চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল করতে পারেনি বিএনপি পুলিশের বিরুদ্ধে নেতা কর্মীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ অপরাধ স্বীকার করলে খালেদা জিয়ার প্যারোলে মুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে বললেন তথ্যমন্ত্রী দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে সুজন সম্মেলনে মন্তব্য বিশিষ্ট জনদের এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খোঁজার আহ্বান হজ ক্যাম্পে কোয়ারেন্টাইনে থাকা চীন ফেরত তিনশো জন রাতে বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন জানাল আইইডিসিআর এবং করোনা ভাইরাসের অজুহাতে রসুন পেঁয়াজ ও আদার দাম বেড়েছে আমদানি বাড়লে সহনীয় পর্যায়ে আসবে বলছেন ব্যবসায়ীরা দর্শকে ছিল এখনকার সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি এছাড়া এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে